அபி அபினயா குருஜி உங்களை எதிர்த்து பேசக்கூடாது தப்புத்தான் மன்னிக்கவும் ஐயா நீங்க பௌர்ணமி சந்திரன் அவ்வளவு சந்தோஷமா பலன் சொல்றீங்க ஆனா அமாவாசை சந்திரன் என்றால் வெறுப்பா பலன் சொல்லுவீங்க எனக்கு கஷ்டமா இருக்கும் ஐயா அபி அபினயா குருஜி உங்களை எதிர்த்து பேசக்கூடாது தப்புத்தான் மன்னிக்கவும் ஐயா நீங்க பௌர்ணமி சந்திரன் அவ்வளவு சந்தோஷமா பலன் சொல்றீங்க ஆனா அமாவாசை சந்திரன் என்றால் வெறுப்பாக பலன் சொல்லுகிறீர்கள் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஐயா அம்மா அபி நிச்சயமா நான் அப்படி சந்தோஷமா பலன் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் பலன் சொல்றேன் அம்மா ஒரு ஜோதிடன் உண்மையான ஜோதிடன் நான் கூட அப்படித்தான் ஆனா என்னையும் அறியாமல் ஒரு நல்ல ஜாதகத்தை பார்க்கும் போது ஏற்படுகின்ற ஒரு நல்ல ஜாதகத்தை பார்க்கும் போது ஏற்படுகின்ற எனக்குள்ள இருக்கின்ற ஒரு பாசிட்டிவ் சந்தோஷம் தான் ஒரு பௌர்ணமி யோக ஜாத ஜாதகத்தை பார்க்கிறோம் இந்த ஜாதகர் நன்றாக இருப்பார்னு சொல்ல முடியும் என்னால ஆக ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு திங்கிங் உள்ள ஒரு ஜோதிடன் ஒரு நல்ல ஜாதகத்தை பார்க்கும் போது இயல்பாகவே கிடைக்கின்ற ஒரு சந்தோஷம் தான் நிச்சயமா அபி நான் நான் வந்து அந்த மாதிரி பிரித்து பார்ப்பதே இல்லை ஏனென்றால் நானே தேவரி சந்திரனில் தேவரி அஷ்டமி அஷ்டமியில் பிறந்தவன் தான் நானே ஒன்றும் இதில் பௌர்ணமியில் பிறக்கலையே ஆக ஒரு பௌர்ணமி சந்திரன்னா அது ஒளி பொருந்திய ஒரு ஜாதகமாக இருக்கும் எங்கேயாவது கெடாமல் கெடாமல் இருக்கும்போது ஒரு நல்ல ஜாதகமாக இருக்கும் ஒரு கண்ணில் நமக்கே ஒரு மின்னல் அடிக்கும் ஆக நல்ல ஜாதகமாக இருக்கேன் இந்த ப இந்த பையன் நல்லா இருப்பானே இந்த பொண்ணு நல்லா இருக்குமே இந்த குழந்தை நல்லா இருக்குமே இந்த ஆள் நல்லா இருப்பாரு அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளையே அறியாமல் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்படிங்கிற அமைப்பின்படி ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தோடு சொல்வதால் உனக்கு அப்படிப்பட்ட தோற்றம் ஏற்படுகிறதம்மா அதே நேரத்தில் ஒரு பௌர்ணமி ஒரு அமாவாசை சந்திரன் எல்லாமே இருளாக இருக்கிறதே ஒளி தத்துவமாக தானே ஜோதிடத்தை சொல்றேன் நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நான் எதிர்பார்த்ததை விட சுபத்துவம் சூட்சம அவள் தத்துவம் நிறைய பேரை போய் அடைந்திருக்கிறது நிச்சயமாக இதை வந்து ஒரு ஏன்னா நான் அது உறுதியான ஒன்றுன்றத கம்ப்ளீட்டாக எல்லா ஜாதகங்களையும் சோதிச்சு அறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நான் வந்து இதை வந்து உங்களுக்கு விளக்குகின்றேனே தவிர நிச்சயமாக இதை வந்து நூறு சதவீதம் உறுதியான கூட சொல்லிட்டேன் இப்போ ஃபாரின்லேருந்துலாம் வந்து ஃபோன் அப்பாயின்மெண்ட் பேசுகிறவங்க எல்லாருமே முதல்ல ஐயா எட்டு பன்னெண்டு சுபத்துவமாக இருக்கிறனால தான் நான் ஃபாரினில் இருக்கேன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படி தானே பேச ஆரம்பிக்கிறீங்க ஆகவே ஒரு ஒளிபொருந்திய ஜாதகத்தை பார்க்கும்போது என் எனக்குள் ஏற்படுகின்ற ஒரு இயல்பான சந்தோஷத்தின் அடிப்படையில் தான் அந்த சந்தோஷமாக பலன் சொல்லுகிறேன் ஒரு அமாவாசை சந்திரன்ற போது நமக்கே சங்கடமாக இருக்கும் நான் ஒரு பாசிட்டிவ் ஜோசியர் எப்படா கெடுதலை சொல்கிறது நான் அதை பூசி மெல்லிகி சொல்லுவேன் ஏமா நீ முக்கொண்டு நல்லா இருப்பாம்மா பரவாயில்லம்மா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா சில நேரங்களில் என்னுடைய வார்த்தை தடுமாறுகிறது என்றால் சில நேரங்களில் என்னுடைய வார்த்தை தடுமாறுதுன்னா அந்த ஜாதகத்தில் ஒரு ஒரு சிக்கல் இருக்குன்னு அர்த்தம் உதாரணமாக இன்றைக்கு இன்றைக்கு காலை இன்றைக்கு காலையில் வந்து இன்றைக்கு காலையில் வின் டிவி லைவ்ல வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல சிக் திக்குனேன் அப்படியே பலன்னு சொல்லும் போது டகால்னு ஒரு இடத்துல தடுமாறினேன் தடுமாறினதை கவனிச்சு முடிச்சுட்டு என் கூட இருந்தவங்க என்னுடைய ஆங்கர் நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச உடனே ஏன்னா அவங்க பக்கத்திலே இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்போ ஒரு இடத்துல ரொம்ப நாளாக ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுக்கும் போது ஒரு இடத்துல வந்து என்ன ஏது அப்படின்றத தெரியும் டக்குனை வந்து அவங்களே வந்து என்ன கேட்டாங்க நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச உடனே என் கூட இருந்த ஆங்கர் குருஜி நீங்கள் இந்த இடத்துல டக்குன்னு திக்குனீர்களே இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு சம்திங் அப்படின்னாங்க நான் சிரித்தேன் இல்லை நீங்கள் சம்திங் பலன் சொல்லும் போது நீங்கள் திக்குனீங்க அந்த இடம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் அந்த பலனை சொன்னேன் இன்னும் ஒன்றரை வருடத்தில் இந்த ஜாதகருக்கு இது நடக்கும்னே அப்போ அந்த இடத்துல அது நெகட்டிவ் அந்த நெகட்டிவை போயிட்டு நான் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்க முடியாது இது பண்ணவும் முடியாது ஒரு நெகட்டிவ்ன்ற போது ஒரு இருள் அந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு இருள் நான் நெகட்டிவ்னா என்ன இருள் தானே அமாவாசை சந்திரன் பாப கிரகம் சனி செவ்வாய் பற்ற ஒரு சில இடங்களில் சில இடங்கள் நட இது நடக்கும்போது இந்த ஜாதகருக்கு இந்த ஒன்றரை வருஷத்தில் இது நடக்கும்ன்றது எனக்கு தெரிஞ்சதுனால என்னால் அங்கே பண்ணணும் சொல்கிறதுக்கு ஒரு திக்கல் திக்க ஒரு ஒரு டக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் ஆகவே எல்லா ஜோதிடர்களுக்கும் இது நடக்கிறதாம்மா அபி அபிநயா நீ நினைக்கிற மாதிரி நான் வந்து அமாவாசை சந்திரனால் உடனே வெறுப்பாக நான் பலன் சொல்லலை பௌர்ணமி சந்திரன்றதுனால சந்தோஷமாக பலன் சொல்லலை நானும் ஒரு இயல்பான மனிதன் அப்படி பௌர்ணமி சந்திரன் அவ்வளவு சந்தோஷமா பலன் சொல்றீங்க ஆனா அமாவாசை சந்திரன் என்றால் வெறுப்பா பலன் சொல்றீங்க என்னமா நான் நினைச்சு நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத ஒரு குற்றச்சாட்டை அபி அபிநயா சொல்லுகிறாய் நிச்சயமாக அந்த மாதிரியே வந்து ஒரு ஒரு பாகம் பா பாகுபாடு காட்டி நான் சொல்றதுல இயல்பாக என்னுக்குள் எனக்குள் எழுகின்ற சில விஷயங்கள்ல அந்த ஒளி தத்துவத்தில் நான் அறிகின்ற சில விஷயத்தினால நான் நான் அந்த மாதிரி பலன் சொல்றேனே தவிர அதற்காக அமாவாசை சந்திரன் அமாவாசையில் பிறந்தவங்க எல்லாருமே நான் வந்து இது சொல்றது இல்லையே ஒரு குருவின் தொடர்பு ஒரு
ஆகவே எந்த நிலையிலும் சூரியனும் சந்திரனும் ஒளி இழந்திருந்தால் கூட அவர்கள் அந்த இழந்த ஆத்ம ஒளியை வேறு வகையில் திரும்ப பெறும்போது குருவும் சுக்கரனும் இணைவு பார்வை சுக்கரனை பார்வ சூரியனை சுக்கரன் பார்க்க முடியாது குருவின் இணைவு தொடர்புகளோடு அமாவாசை யோகம் அப்படி இரு இருக்கிற நிலைமைகள்ல அந்த அமாவாசையில பிறந்தவர் மிக நல்லா நன்றாகத்தான் இருப்பாரு அமாவாசையை பத்தி நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோமா அந்த வீடியோ பாருமா கண்டிப்பாக நான் வந்து எந்த ஒரு ஜாதகத்திலும் நான் வந்து எந்த ஒரு ஜோதிடனும் ஒரு தாயை தந்தைய தாயை போன்றவன் தான் ஒரு தாய் எந்த குழந்தையையும் பாகுபாடு காட்ட மாட்டாள் ஒரு தாய் எந்த நிலையிலும் தன்னுடைய அனைத்து குழந்தைகளையும் சமமாகத்தான் பார்ப்பாளே தவிர எந்த ஒரு நிலையிலையும் வந்து பாகுபாடு காட்ட மாட்டால் அதே போல வருகின்ற ஜாதகர்கள் ஜோதிட ஜோதிடம் ஜாதகம் அத்தனையிலேயுமே வந்து பாகுபாடு காட்டாமல் பாகுபாடு வராமல் பாக பாகுபாடு இல்லாமல் அதை வந்து விருப்பு வெறுப்பின்றி பலன் சொல்றவன் தாமா ஜோதிடன் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஜோதிடன் வரும்போது மனசை கழட்டி அந்த பக்கம் வச்சிடணும் அவர் எதிரியாக இருக்கட்டும் அவர் நண்பராக இருக்கட்டும் இதுல உள்ளதை மட்டும்தான் சொல்லணும் என்னை என்னை நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க குருஜி சென்ற வருடம் வந்தேன் இதே பலனை தான் சொன்னீர்கள் சென்ற வருடத்திற்கு முந்தைய வருடம் வந்தேன் இதே பலன் தான் ஒவ்வொரு முறையும் வந்த போது தேதி கூட மாறாமல் இதே பலனை தான் சொல்கிறீர்கள் குருஜி அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்றவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பதில் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நான் விதிப்படி பலன் சொல்லுகிறேன் எதிர உங்க உங்களை வந்து நான் பார்க்கவே மாட்டேன் எதிரில் நீங்கள் இருக்கின்ற நீங்கள் யார் என்பது எனக்கு தேவையே இல்லை எனக்கு தேவை இந்த பனிரெண்டு கட்டம் அதுல உள்ள ஒன்பது கிரகம் அதற்கு கீழே அந்த ஒன்பது கிரகத்துக்கு அடியில் இருக்கிற இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் இவ்வளவுதான் இதை வைத்து தான் நான் வந்து விதிகளுக்கு உட்பட்டு பலன் சொல்லுகிறேன் தவிர எந்த நிலையிலும் நீ கையில மோதிரம் போட்டிருக்கியா நூறு சவரன் செயினை போட்டு வந்திருக்கிறியா களத்துல வச்சிருக்கா வரும்போதே வெளியில பிஎம்டபிள்யூ கார் நிற்கிதா ஆடி கார் நிற்கிதா இதெல்லாம் நான் பார்க்கவே மாட்டேன் கேட்டாலும் காதல போட்டுக்க மாட்டேன் எனக்கு நீங்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறீர்கள் என்பது ஜாதகமே சொல்லி கொடுத்து விடும் ஆகவே விதிப்படி பார்ப்பதற்கு விதிக்கப்பட்ட ஜோதிடனாகிய நான் ஒளிபருந்திய ஜாதகத்தை பார்க்கும் பொழுது என்னை அறியாமல் சந்தோஷப்படுவதும் ஒரு இருளாகிய ஜாதகத்தை பார்க்கும் போது என்னை அறியாமல் மனம் வருத்தப்பட்டு பலன் சொல்லுவதும் தான் உண்மையை தவிர அபி அபிநயா ஏற்ற இறக்கங்களுக்குள்ள என்ன மாட்டி வைக்க வேண்டாம் நான் நிச்சயமாக அப்படிப்பட்ட ஜோதிடன் கிடையாதுமா உனக்கு சந்தேகம் தீர்ந்ததா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பாமா அடுத்து சரத் சிவா சரத் சிவா ஐயா விளக்கம் வேண்டும் ஒரு கிரகம் தன் தசையை நடத்தும் போது அந்த கிரகத்திற்கு ஐந்து ஒன்பதில் இருக்கும் கிரகத்தை சார்ந்தே பலன் தரும் என்பது உண்மையா பதில் தாருங்கள் சரத் சிவா உங்களுடைய கேள்வியை மறுபடியும் படிக்கிறேன் ஐயா விளக்கம் வேண்டும் ஒரு கிரகம் தன் தசையை நடத்தும் பொழுது அந்த கிரகத்திற்கு ஐந்து ஒன்பதில் இருக்கும் கிரகத்தை சார்ந்தே பலன் தரும் என்பது உண்மையா பதில் தாருங்கள் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் படிக்காதீங்க சா ஜோசியமே வராது இந்த மாதிரி குழப்புறது நான் தான் மேதாவின்ற மாதிரி காட்டிக்கிறது சில ஜோசியங்க எல்லாருமே எவன் ஒருத்தனுக்கு தெரியாம சொல்லுங்க சொல்லி கொடுக்க தெரியாம விளக்க தெரியாம இருக்கிறான் அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியலன்னு அர்த்தம் அதுதான் இந்த இடத்துல நான் மரியாதை கூட கொடுக்க மாட்டேன் அதாவது எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஜோசியருக்கு உண்மையிலே ஒன்றும் தெரியாது எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன் சொல்லி கொடுக்கணும் இது வந்து ஞான சாஸ்திரம் இது வந்து அப்படி கிடையாது தட்சணம் நிச்சயமாக கிடையாது மனித மனமே மனித இயல்பே மண்டையில் அப்படியே அரிக்கிறத எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அடுத்தவனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறத அதுக்காக தான் மனிதனால் ரகசியம் காக்க முடியாதுன்னு சொல்லப்பட்டது ஆக அதே மாதிரி எல்லாம் தெரிஞ்சவ மாதிரி போட்டு வார்த்தையால் போட்டு குழப்புறவனுங்க இருக்கிறானுங்கல்ல எனக்கு தெரியும் அதெல்லாம் இந்த மோடி மஸ்தான் வேலை தான் என்ன மோடி மஸ்தான் வேலை கீரியும் பாம்பையும் நான் மோத விடுறேன்ற வேலை தான் இந்த மாதிரி வந்து ஜோதிடத்தில் அப்படி இல்லவே இல்லை மனித மனம் இயல்பாகவே அரிக்கும் தன்மை கொண்டது தனக்கு தெரிந்ததை அடுத்தவருக்கு சொல்லியே காட்ட வேண்டும் அப்போ இன்னொரு அதே சக மனிதர்கள் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க அவருக்கு புகழ் வந்து விட்டது அப்போ எனக்கும் தெரியும்னு நான் காட்டிக்கணும் எதையாவது வார்த்தையை போட்டு உங்களை போட்டு குழப்புவாங்க ஒரு விஷயத்த இன்னொன்று எவர் ஒருவர் சொல்லிக் கொடுக்குறாரோ அவருக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் எவர் ஒருத்தர் சொல்லிக் கொடுக்குறாரோ அவருக்கு புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு புரிந்தால் அதை உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி கொடுக்க முடியும் எனக்கே புரியல நான் சும்மா தான் பாடம் நடத்துவேன் போர்டில் ரெண்டு நாலு ஆறு ஆறு வந்து பன்னெண்டு பன்னெண்டால் எட்டால் பகுத்தா இத்தனை வருது ஏன் இத்தனை வருது ஐயா சார் அப்படின்னு கேட்டால் டேய் உக்கார்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டா வாத்தியாருக்கு புரியலன்னு அர்த்தம் எனக்கு புரிந்தால் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லித்தருகிறேன் இப்போ குருஜி தெளிவாக சொல்லித்தரேன் ஆமாம் ஐயா எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அதனால் நான் தெளிவாக சொல்லித்தரேன் புரியாத விஷயங்களை தெரிந்ததை போல் நடித்து கொண்டு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தீர்களே ஆனால் உங்களுக்கே அது புரியாதுன்ற போது நீங்கள் யார் மண்டையிலையும் ஏற்ற முடியாது அதுதான் இப்போ நீங்கள் கேட்ட ஸ்ரீதரா ஸ்ரீதர் அதுதான் இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயம்தான்
நேரடியாக விஷயத்துக்கு வாங்க சார் ஒரு தசா புக்தியை எப்படி கிரகிக்கணுன்றதுக்கு அருமையான மூல விதிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அதை விட்டுவிட்டு ஒரு கிரகம் தன் தசையை நடத்தும் பொழுது அந்த கிரகத்திற்கு ஐந்து ஒன்பதில் இருக்கும் கிரகத்தை சார்ந்தே பலன் தரும்ன்றது ஜோசியத்தை குப்பையில் போடுற வேலை இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்குற ஆள்கிட்ட கிட்டே போவாதீங்க இவன் ஜோசிய பயில கிடையாது ஏமாத்திரம் சீட்டிங் மாட்டோம் இந்த மாதிரிலாம் விதிகள் கிடையாது இதெல்லாம் வந்து நானும் இருக்கிறேன் நானும் ஜோதிடத்தில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுக்காக எதையோ போட்டு குழப்புகின்ற சமாச்சாரம் ஜோதிடம் என்பது மகா எளிமையானது புரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப மகா எளிமையானது இவ்வளவு எளிமையாக நான் சொல்லித் தருகின்ற சில விஷயங்கள் கூட நிச்சயமாக உங்களுக்கு எந்த ஒரு நிலையிலும் புரியாது போகலாம் அதற்குத்தான் நான் அடிக்கடி சொல்றேன் என்னன்னா ஞானம் உங்களுக்கு புதன் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் எந்த அமைப்பில் எத்தகைய அமைப்பில் இருக்கிறாரோ அத்தகைய அமைப்பிற்கேற்றார் போல நீங்கள் இந்த ஜோதிடத்தை புரிந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படுவீர்கள் நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சரி பேராசிரியராக இருந்தாலும் சரி பெரிய ஆசிரியராக இருந்தாலும் சரி உங்க புதன் எந்த லட்சணத்துல உங்க ஜாதகத்தில் இருக்கோ அவ்வளவுதான் உங்க மண்டையில ஏறும் மற்றவங்களெல்லாம் போய் இன்னுவீங்க இவ்வளவுதான் விஷயம் ஆக எவர் ஒருத்தர் குழப்புகிறாரோ இப்போது நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு தசை ஒரு புக்தி அஞ்சு ஒன்பது என்ன பாதிப்புகள் அஞ்சு ஒன்பது என்ன இருக்கும் இந்த தசாநாதன் ஒன்பதாம் வீட்டுக்கு இந்த தசாநாதனுக்கு ஐந்து ஒன்பதில் குரு இருந்தாலும் என்ன நடக்கும் சுபத்துவமாக இருப்பார் இப்ப நீங்க சொல்ற பாயிண்ட்டுக்கே வந்துட்டோம்னா ஒரு தசாநாதன் தன்னுடைய தனக்கு ஐந்து ஒன்பதில் இருக்கும் கிரகங்களை சார்ந்தே பலன் தருவார் அப்படிங்கிறது உண்மையாக இருந்தால் அப்படி மூல நூல்களை சொல்லப்பட்டிருந்தால் அதுவே நிச்சயமான ஒரு விதியாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் அஞ்சு ஒன்பதுல குரு இருந்தா நான் சொல்ற சுபத்துவத்துக்குள்ள வந்துருவார் குரு இல்ல வேற ஏதோ சனி செவ்வாய் இப்படி எல்லாம் இருந்தது சனி செவ்வாய் அஞ்சு ஒன்பதுல இருந்தா பார்க்கவே முடியாது ஒரு விஷயம் ஒரு விதி அது இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன் கேளுங்க ஒரு விதியை நான் சொல்லுகிறேன் என்றால் அதை ஏன் என்று சொல்லுவேன் அது ஏன்னு விளக்கிட்டு தான் சொல்லுவேன் ஒரு பலனை சொன்னாலும் ஒரு விதியை சொன்னாலும் அது எதற்காக அப்படின்னு விளக்கிட்டு தான் ஏன்னா எனக்கு அந்த விதியும் எனக்கு அந்த பலனும் புரிந்து விட்டது நான் புரியாம மேலோட்டமா உங்களுக்கு சொல்லல அதனால நான் உங்களுக்கு விளக்குறேன் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் ஒரு விதியை சொல்லும் போது அந்த விதி ஏன் என்பதை உங்களுக்கு விளக்குவார் என்கிட்ட கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி இதை எங்க படிச்சிங்களோ அந்த புக்கை எழுதுனவரை தேடி போங்க இது ஒரு புக்கில் படிச்சிங்களா தேடி போங்க இல்ல மோகனூர்ல படிச்சிங்களா விடாதீங்க அந்த அளவு தரத்துங்க ஏன் அப்படி சொன்னேன் காரணம் சொல்லியா மிஞ்சி போனா பத்தாயிரம் ரூபா கொடுங்க கேட்பார் கொடுத்து படிச்சுக்கங்க படிச்சுக்கிட்டு கேட்டு அப்புறமா அது இல்லைன்னு சொல்லுங்க இதுதான் அமைப்பு ஒரு விதி சொல்லப்படும் பொழுது நிச்சயமாக அது புரிந்து சொல்லப்பட வேண்டும் அது உங்களுக்கு ஏன் என்று விளக்கப்பட வேண்டும் அப்படி விளக்கலன்னா அது ஜோசியமே கிடையாது ஆகவே தசாநாதன் தனக்கு ஐந்து ஒன்பதில் இருக்கும் கிரகங்களை சார்ந்தே பலன் தருவார் அப்படிங்கிறது ஒரு முட்டாள் தனம் இதை நான் வேறு விகம விருதமா சொல்றேன் அஞ்சு ஒன்பதுல குரு இருந்தா தசாநாதன் சுபத்துவம் இந்த மாதிரி மூல திரிகோணம் திரிகோணம் இது எல்லாமே வந்து தலையை சுற்றி இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி எங்கள் எங்கள் அத்தைக்கு மாமனாருக்கு மாமனாருக்கு பாட்டிக்கு மூணாவது தாரத்துக்கு நாலாவது தாரத்துக்கு ஏழாவது பிள்ளைக்கு பெரிய பெஞ்ச தப்பேன் அப்படின்ற கதை இதெல்லாம் வேண்டாம் தசாநாதன் புக்திநாதனுக்கு அருமையான மூல விதிகள் எளிமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அதை நான் இன்னும் எளிமையாக்கி சுபத்துவம் சூட்சம உள்ள பாவத்துவம்னு ஒரு 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 மாதிரி கோட்பாட்டுக்களை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு அருமையாக விளக்கி இருக்கிறேன் அந்த எந்த நிலையில் தசை நல்ல பலன்கள் நல்ல பலன்களை செய்யும் எந்த நிலையில் புக்தி நல்ல பலன்களை செய்யும் இந்த அத்தனை பாரம்பரிய ஜோதிட விதிகளை இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன சில விதிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாலே அனுபவம் உள்ள ஜோதிடர்களுக்கு புரியும் அதாவது ஒருவர் என்ன தொழில் செய்வார் டாக்டரா லாயராக எல்லாத்துக்கும் விதிகள் சொல்லியிருக்கிறேன் மாத்தியாரா யூடியூப்ல எவ்வளவு பாருங்க எடுத்து பேசும் போதே உனக்கு இந்த அமைப்பு இருக்கிறதுனாலதான் இந்த கேள்வியை கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டே நான் அப்புறம் ஜாதகத்தை போட்டிருக்கேன் இதுவரை ஊரு ஜாதகம் கூட என்னுடைய விதிகள் இருந்து மாறல இது வந்து என்னுடைய யூடியூப நேரில் பார்க்குற கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு இருபதனாயிரம் பேருக்கு இன்னும் நன்றாக தெரியும் ஆகவே பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் இருக்கின்ற அத்தனை நிலைகளையும் எளிமையாக்கி ஒரு தொழிலுக்கு கூட அதாவது மூல நூல்கள் என்ன சொல்லப்பட்டு அது கூட இடைச்சொல்களால் தான் இருக்கும் மூல நூல்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பத்தாம் இடத்ததிபதி ஒரு தொழில் நீங்கள் என்ன தொழில் செய்வீர்கள் என்பதற்கு பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் இருக்கின்ற மிக முக்கிய விதி என்னவென்றால் நீங்கள் என்ன தொழில் செய்வீர்கள் என்பதற்கு பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் இருக்கின்ற மிக முக்கிய விதி என்ன என்னவென்றால் உங்களுடைய ஜாதகப்படி பத்தாம் அதிபதி இருக்கின்ற நவாம்ச அதிபதியின் தொழில் அமையும் இதுதான் பாரம்பரிய ஜோதில ஆரம்ப மூல விதியே ராசி சக்கரத்தில் இருக்கிற பத்தாம் அதிபதியோட தொழில் அமையும்லாம் பாரம்பரிய ஜோதில மூல விதி கிடையாது நல்லா படிச்சு பாருங்க எத்தனை பேராக இருந்தாலும் நான் சொல்றத ஆரம்ப கால மூல நூல்கள் விள
ஒருத்தன் சுத்தம் பண்ணா ஒருத்தன் சண்டை போட்டா ஒருத்தன் விவசாயம் பண்ணா ஒருத்தன் காவல் கத்தான் இவ்வளவுதான் இந்த நான்கு விதிகள் தான் இருந்தது அதாவது விவசாயம் வைசியர் வியாபாரம் பண்ணவர் விவசாயம் பண்ணவர் யுத்தம் செய்தவர் அரசாண்டவர் இந்த நான்கு நான்கு அமைப்புகள் மட்டும் இருந்த ஒரு காலத்துல அந்த காலத்துல தொழில் அமைப்புகள் விவசாயம்னா விவசாயம் தானே அவர் யாரும் ஐடி கம்பெனியில போய் வேலை செய்யறாருன்னு இருக்க போறதுல அந்த காலத்துல வேணா அந்த விதி பொருத்தமாக இருந்திருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது ஆய் இந்த காலத்துல நான் சொல்லுகிறேன் பாருங்க ஒரு ஜாதகத்தில் அதிக சுபத்துவம் உள்ள கிரகத்தின் தொழில் அமையும் ஒரு ஒரு ஜாதத்துல கூட நீங்க அதை மிஸ் பண்ண முடியாது அத்தனை ஜாதகங்களிலும் நான் சொல்வது மிக பொருந்தோம் இந்த ஒரு விதிக்குள் அந்த ஜீவனாதிபதி தனாதிபதி எல்லாமே அடக்கம் இந்த ஒரு விதிக்குள் அத்தனையும் அடக்கம் ஆக ஒரு ஜாதகத்தில் அதிக சுபத்துவம் உள்ள கிரகத்தின் தொழில் அப்ப இந்த இந்த விதியை உணர்வதற்கு நான் என்னுடைய அனுபவங்கள் எத்தனை காலம் ஆகியிருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப என்னுடைய எட்டு பன்னிரெண்டாம் விதிகள் இரண்டாம் திருமண விதிகள் மருத்துவருக்கான விதிகள் இப்ப கூட டாக்டர் அரு அருண்குமார்னு ஒருத்தர் போட்டிருக்கிறார் பாருங்க கமெண்ட் அந்த அருண்குமாருடைய ஜாதகத்துல நீச்சம் சூரிய குரு நீச்ச செவ்வா நீச்சம் அவர் டாக்டரா இருக்கிறார் அது வந்து என்னுடைய விதிப்படி எளிமையான ஒரு விதி ஆக மருத்துவர் இது போன்ற தொழில் அமைப்புகளுக்கெல்லாம் இத்தனை விதிகள் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னா சோறு தண்ணி இல்லாம பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி எந்த நேரமும் ஜோதிடத்தின் சிந்தனை கொண்டு தான் ஒரு பாரம்பரிய ஜோதத்துல சில விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்புல வந்து நீங்கள் ஒரு பத்தாம் பொதுவாக ஒரு தசாநாதன் ஐந்து ஒன்பதாம் அதிபதி தனக்கு ஐந்தாம் வீடு ஒன்பதாம் வீட்டுல இருக்கின்ற இதைத்தான் செய்வாரா அப்படின்னு சரத்து சிவா நீங்க வந்து கேட்கிறது வேண்டாம் இது போன்ற விளக்கம் தருகின்ற நூல்களையும் இது போன்ற விளக்கம் தருகின்ற ஜோதிடர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற ஆசாமிகளையும் தயவு செய்து தவிர்த்தீர்களே ஆனால் தெளிவா உங்களுக்கு ஜோதிடம் வந்துடும் அதே நேரத்துல குழப்புகிறார் ஒருத்தர் அப்படின்னாலே ஒருவருக்கு ஜோதிடத்தை எளிமையாக சொல்ல தெரியவில்லை என்றால் அவருக்கு ஜோதிடம் தெரியவில்லை என்ற அர்த்தம் அதான் பாயிண்ட் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு புரிந்தால் அதை நீங்கள் அடுத்தவருக்கு அதை எளிமையாக விளக்குவீர்கள் உங்களுக்கு புரியலன்னா நிர்பந்த நிர்பந்தத்தின் அடிப்படையில ஜோதிடத்தை ஏன்னா சம்பாதிக்கணும் சாப்பிட்டாகணும் பொண்டாட்டிக்கிட்ட ஏதாவது காசு கொடுத்தாகணும் ஜோதிடத்தை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து விட்டீர்கள் நானும் எங்காத்துக்காரரும் கச்சேரிக்கு போறார் அப்படின்ற மாதிரி நானும் இந்த துறையில் இருக்கிறேன் அதை காட்டிக்கொள்வதற்காக ஏதோ ஒன்று நீங்கள் அடுத்தவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதாக நடிப்பீர்கள் உங்களுடைய மனதில் உங்களால் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் உங்கள் மனம் அந்த சொல்லிக் கொடுத்துக்கிட்டு கொண்டிருக்கும் போது உறுத்தும் அந்த உறுத்துகின்ற காரணத்தினால நீங்கள் குழப்புறீங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் புரியுதுங்களா கொஞ்சம் இதுதான் உண்மை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நல்லா தெரியும் சரியா சரத் சிவா இதுதான் உண்மை ஆகவே இது போன்ற விஷயங்களை எடுத்துக்காதீங்க எளிமையான தெளிவான விஷயங்களை மட்டும் என்றைக்கு ஜோதிடத்தில் எடுத்துக் கொள்கிறீர்களோ அன்றைக்கு ஜோதிடத்தின் ஒரு உயர்நிலைக்கு நிச்சயமாக உங்களால் போக முடியும